नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्न चार देगा Kallarikkels Gold Park Payanur Sunida Furniture Tavakara Kandu since 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Santrashiku 50% discount il marunugal lebhyamagan Madai Service Sahagrana Bank Neethi Medicals Mottambaram Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagrana Ayurveda Payanur Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Showroom Pirikathattam Pilathara PS Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payanur Pattinde Proudhi Mai Century Fashion City Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payanur New Bus Stand Kannur Study Point Tuition Center near Kanthi Park Payanur Shop Rex Retail in Detail The Payanur Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital Kariwallu Academy Payanur Home Game Kerala Lights Velichana Upayogichariyu Payanur Cooperative Stores Pavithram Pole Payanur Nu Sundam നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക ജനതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമേകി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ കുരിശുമരണം വരിച്ച യേശു മരണത്തെ അതിജീവിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ യാത്രക്കാർ വലയുന്നു മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും സാധാരണ ടിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള സംവിധാനമില്ലെന്ന് ആരോപണം സാധാരണ ടിക്കറ്റിനുള്ള കൌണ്ടർ തുറക്കാൻ റെയിൽവേ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും വിമർശനം ഏറ്റുകൊടുക്ക വെള്ളത്തോൾ സ്മാരക വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഒക്ടോബറിൽ വിജയവാഡയിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി ലോക ജനതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമേകി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ കുരിശുമരണം വരിച്ച യേശു മരണത്തെ അതിജീവിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ ഉയർത്തി തിരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു കോവിഡ് മഹാമാരി ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതകാലം മറന്നാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമേകി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചത് ഉപവാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനകളുടെയും വഴികളിലൂടെ എത്തിയ വിശ്വാസി സമൂഹമാണ് ഞായറാഴ്ച യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് തിരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് പീഠാനുഭവങ്ങൾക്കും കുരിശുമരണത്തിനും ശേഷം ലോകത്തിന് പ്രത്യാശയേകി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് മനുഷ്യന് നേരെ വരുന്ന ഏതു പരീക്ഷണത്തെയും അതിജീവിച്ച് അവനെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന പിലാത്തറ വ്യാകുലമാതാ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഈസ്റ്റർ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ മരണം മറിച്ച് അതൊരു തുടക്കമായിട്ട് മാറി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രകാശമായിട്ട് തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെയും വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ് കാരണം യേശുവിൻ്റെ മരണശേഷം ചിതറിപ്പോയ അപ്പസ്തോലന്മാരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് കർത്താവ് സത്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ പ്രഖ്യാപനം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു 
ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തോൽവിയും പരാജയങ്ങളും മരണവും ഒക്കെ ഒരിടത്ത് അവസാനിച്ചു പോകേണ്ടതല്ല മറിച്ച് നമ്മളതിൽ നിന്നെല്ലാം ജീവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടവരാണ് കാരണം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു യേശു മരിച്ചു എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് പക്ഷേ ആ മരണത്തിൻ്റെ ഇരുളിനെ ജീവൻ്റെ പുലരിയായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇത് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവമാണ് കാരണം നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ കുരിശിൻ്റെ വഴി ഉപവാസം തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ധ്യാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്നത് ക്രിസ്തു ഉയർത്തതിന്റെ സ്മരണയിൽ ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്റർ ആചരിച്ചതോടെ വിശുദ്ധ വാരാചരണവും സമാപിച്ചു ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും തന്റെ ചുമലിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി കുരിശുമരണം വരിച്ച യേശുദേവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന്റെ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ ജില്ലയിലെ എ ഗ്രേഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് പയ്യന്നൂർ പ്രാധാന്യമേറെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ എന്നിട്ടും റെയിൽവേ ഭാഗത്തു നിന്നും അവഗണന മാത്രം പയ്യന്നൂരിനോട് കാട്ടുന്ന അവഗണനയും പയ്യന്നൂരിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പരമ്പരയായ അധികൃതർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ അവഗണനയുടെ പാളത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ യാത്രക്കാർ വലയുകയാണ് മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും സാധാരണ ടിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള സംവിധാനമില്ലെന്നാണ് ആരോപണം സാധാരണ ടിക്കറ്റിനുള്ള കൌണ്ടർ തുറക്കാൻ റെയിൽവേ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സാധാരണ ടിക്കറ്റും റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റും ഒരു കൗണ്ടറിലാണ് നൽകുന്നത് കോവിഡിന് മുൻപ് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറും മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ട്രെയിൻ സർവീസിൽ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് മാത്രം നടപ്പായപ്പോൾ സാധാരണ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറായി മാറ്റി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നേരത്തെ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് നൽകിയിരുന്ന കൗണ്ടറിന്റെ സമയം ഒരു ഷിഫ്റ്റായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സാധാരണ ടിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിന് ഒപ്പമാക്കി മാറ്റി ഉച്ചവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിന്റെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചുമില്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സൗകര്യം നിലനിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമീപനമാണ് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും രാവിലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ ടിക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനറൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഈ ഒരുപാട് യാത്ര നടത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഈ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് കൗണ്ടറെങ്കിലും ജനറൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടർ വേണം അതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള റിസർവേഷൻ സംവിധാനം തന്നെ ഒരു റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ കൂടി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിന് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഇവിടെ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റിന് വരുന്നവർ ക്യൂവിൽ കയറിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ സമയം ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് കാരണം സാധാരണ ടിക്കറ്റിന് കാത്ത് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ട്രെയിനുകൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ യാത്രക്കാരൻ കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ ബഹളം കൂട്ടുകയാണ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരാകട്ടെ കള്ളവണ്ടി കയറുകയോ യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയും കോവിഡിന് മുൻപ് കൗണ്ടറിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചാൽ മറ്റ് ജീവനക്കാർ വന്ന് പുതിയ കൗണ്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ അതിനും കഴിയുന്നില്ല ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നായ പയ്യന്നൂരിനോട് റെയിൽവേ തുടരുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ
ഏറ്റുകൊടുക്ക വെള്ളത്തോൾ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റുകൊടുക്ക വള്ളത്തോൾ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഏറ്റുകൊടുക്ക എ പി യു സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു മറ്റ് വിവിധങ്ങളായ കലാപരമായ സവിശേഷതകളുള്ള മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാ സർക്കാരാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്നത് സവിശേഷമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതോടെ മനുഷ്യനെ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉതകുന്ന എല്ലാ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നാടകവും സിനിമയും മറ്റെല്ലാ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരിപാടിയിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടംവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ പി വി ബാലൻ ടി വിജയൻ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നാടകോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒക്ടോബറിലെ വിജയവാഡയിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായാണ് ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ നന്ദനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ജനൻ അന്നൂർ നഗറിൽ നടന്ന സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാഴ്ചപ്പാടുമായി രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമാണ് ഹിറ്റ്ലറെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നരേന്ദ്രമോദി രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യാസം വാസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകും അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാത്തവരാണ് ആർ എസ് എസും ഒക്ടോബറിൽ വിജയവാഡയിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായാണ് ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടന്നത് പി രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു വി ബാലൻ എം ഭാസ്കരൻ നാരായണൻ കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അരവഞ്ചാൽ പെരുമ എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ അരവഞ്ചാലിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാന കാലത്തെക്കുറിച്ചും തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു കേരള പ്രവാസി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു അരവഞ്ചാൽ പെരുമ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അരവഞ്ചാൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ ചരിത്രം പുസ്തക രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത് കോവിഡ് കാലത്ത് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തെ തുടർന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാടിന്റെ ചരിത്രം വർത്തമാനം എന്നിവ വിഷയമാക്കിയുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് അരവഞ്ചാൽ ചരിത്രഗ്രന്ഥം പ്രവാസി ബോർഡ് ചെയർമാനും സിനിമാ സംവിധായകനുമായ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞമ്മ അമ്മയ്ക്കും ജമീല അബൂബക്കറിനും നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അരവഞ്ചാൽ വർത്തമാനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ ചരിത്ര വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ സി ബാലൻ കൊക്കാനി പത്മനാഭനും കെ ഡി ജോസിനും നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു പുളിമൂട്ടിൽ തങ്കച്ചൻ പി ശിവാനന്ദൻ മണി കാടശ്ശേരി എന്നിവർ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു 
പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ സി എ വർഗീസ് രജനി മോഹൻ ലിസി ഏലിയാസ് പി രവീന്ദ്രൻ ബാബു കുര്യാക്കോസ് ഫാദർ ജോബി കെ ജേക്കബ് ഫാദർ ജോസഫ് നൂറന്മാക്കൽ അബ്ദുൽ നാസർ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പന്തായ അൽറിഹില കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ പെരിങ്ങോം സ്വദേശിയായ സി പി സജി ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ എട്ട് മൈതാനങ്ങളിലും ആവേശത്തിന് തീ പടർത്തി കിക്ക് ഓഫ് കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പന്ത് കാണാൻ നിരവധി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളാണ് സജിയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ പന്ത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് അഡിഡാസ് അൽറിഹില പന്ത് പുറത്തിറക്കിയത് ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് മൈതാനങ്ങളിൽ ആവേശം പകരാനുള്ള അൽ റിഹില പന്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നാട്ടിലെത്തിച്ച ആഘോഷത്തിനാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ സഞ്ചാരം യാത്ര എന്നൊക്കെയാണ് അൽ റിഹില എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫുട്ബോളിനോടുള്ള താല്പര്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളി ആസ്വാദകർക്ക് പന്ത് നേരിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതിനായി പിരിങ്ങോം സ്വദേശിയായ സജി പന്ത് നാട്ടിലെത്തിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഖത്തർ റിയാൽ വിലയിൽ വാങ്ങിയ പന്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ മൂല്യം പതിമൂന്നായിരം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഖത്തർ ബിൽഡിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് സീനിയർ സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലോകകപ്പ് നേരിട്ട് കാണണം എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെമി ഫൈനൽ അടക്കമുള്ള കളി കാണാനായി നാലോളം ടിക്കറ്റുകളും സജി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തികഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയും കേരള ഫോറസ്റ്റ് ടീം അംഗവുമായ അന്തരിച്ച എ ടി വി ദാമോദരൻ എന്ന തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നുമാണ് ഫുട്ബോൾ എന്ന ലഹരി സജിയിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നത് അച്ഛൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കാൽപ്പന്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാനാണ് സജിയുടെ താല്പര്യം ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ഫുട്ബോൾ രാജാക്കന്മാരായ മെസ്സി റൊണാൾഡോ നൈമർ എന്നിവരൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്ന പന്താണ് ഞാൻ ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു വെൽനോൺ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള താല്പര്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ മുഖാന്തരം കിട്ടിയതാണ് അച്ഛൻ ഫോറസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗമൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു താല്പര്യം എന്നിലേക്കും വന്നു തുടർച്ചയായി പതിനാലാമത്തെ തവണയാണ് അഡിരാസ് ലോകകപ്പ് പന്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിർമ്മാതാക്കളാകുന്നത് ഖത്തറിൻ്റെ പൈതൃകവും സംസ്കാരവും ദേശീയ പതാകയുടെ നിറവുമെല്ലാം പന്ത് രൂപകൽപ്പനയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ പ്രജിതയും മക്കൾ ശ്രീതിലും ശ്രീയയും പന്ത് നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ലോകകപ്പ് തൻ്റെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ആത്മനിർവൃതിയിലാണ് സജി ലോകകപ്പ് കാണാനുള്ള ആവേശത്തിൽ തിരിച്ച് ഖത്തറിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്നത് റോഡ് തകർന്ന് കുഴിയായത് അപകട കെണിയാകുന്നു പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ പുനിയങ്കോട് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിലാണ് റോഡിൽ കുഴിയായത് അപകട കെണി ഒരുക്കിയത് പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ പുനിയങ്കോട് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിൽ റോഡ് തകർന്ന് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദിനം പ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡിലാണ് അപകട കെണിയൊരുക്കി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീഴുമ്പോൾ ജില്ലിക്കല്ലുകൾ ഇളകിത്തെറിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ കുഴികൾ മൂടുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ലോക പൈതൃക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടുപൈതൃക പഠന മണ്ഡലമായ കേരള ഫോക്ക് ട്രാക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ആദര സംഗമത്തിൽ പൈതൃക മുദ്രാ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ആദര സംഗമം ഫോക്ലാൻഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക പൈതൃക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ആദര സംഗമം ഫോക്ലാൻഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതെന്താണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പൈതൃക ദിനം ആചരിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൈതൃകങ്ങൾ ആ പൈതൃകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കുമോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സ്മാരകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് 
ആദ്യ ശുശ്രൂഷ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാർഷിക മേഖലകളെ പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചു വരുന്ന കേശവതീരം എം ഡി ബദിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവും പൈതൃക തനിമ നിലനിർത്തിവരുന്ന യുവശില്പിയുമായ ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം പരമ്പരാഗത കലയായ കോൽക്കളി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കണ്ണോം കോൽക്കളി സംഘം സാരഥി കൊട്ടിലക്കാരൻ ഗോവിന്ദൻ എന്നീ പ്രതിഭകൾക്കാണ് നാട്ടുപൈതൃക പഠനമണ്ഡലമായ കേരള ഫോക്ക് ട്രാക്ക് ആദരസംഗമത്തിൽ പൈതൃക മുദ്ര പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് ആദരസംഗമത്തിൽ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം വി വി ലക്ഷ്മണൻ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ വി പി ഭാസ്കരൻ രവീന്ദ്രൻ പുതിയടത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റി യുവതി കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ഹാളിൽ നടന്ന യുവതി കൺവെൻഷൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി അനീഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റി അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുവതി കൺവെൻഷൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി അനീഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഈ നാടിനെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന സംഘടനാ തീരുമാനം ഡിവൈഎഫ്ഐ മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് റീസൈക്കിൾ കേരള പോലെയുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സമയത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ എന്ന യുവജന സംഘടന ഓരോ വീടുകളിൽ കയറി ശരണ്യ കെ എം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ധന്യ കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പ്രസിൻ പ്രദീപ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ക്ലാസ് എടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീക്കായുള്ള മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പാ വിതരണം മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീക്കായുള്ള മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വിതരണത്തിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വായ്പാ വിതരണം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ യു ജയശ്രീ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിന്നോക്ക വികസന വിഭാഗ കോർപ്പറേഷൻ മാനേജർ ശ്രീകുമാർ പി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി അലീമ പി പി കെ പത്മിനി ബിന്ദുമോൾ കെ ജി ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു കെ മോഹനൻ സബിത പി പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ജനറൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പിലിക്കോട് സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലയിൽ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിലിക്കോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസംഘടിത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേറെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള യാതൊരു ആനുകൂല്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം വി മധുകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആൽബർട്ട് പി പി പ്രസന്നകുമാരി പി കെ ലക്ഷ്മി എം രാമചന്ദ്രൻ എം സജേഷ് കെ പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം രാമചന്ദ്രൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു എ വി മധുകുമാറിനെ പ്രസിഡന്റായും എം രാമചന്ദ്രനെ സെക്രട്ടറിയായും എം സജേഷിനെ ട്രഷററായും പി പി പ്രസന്നകുമാരി കെ സുധീർ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും പി കെ വിനോദ് പി കെ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിലെ അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലയിൽ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഗോപിനാഥൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി വി ബാലകൃഷ്ണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു യു വി രാമചന്ദ്രൻ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ ഏജൻസി മുഖാന്തരം നിയമിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു കെ സുശീല പി വി വത്സല പി മനോജ് അരുൺകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാണികളിൽ ആവേശം നിറച്ച് ഉത്തരമേഖലാ കബഡി ഫെസ്റ്റ് യുവാ കൊക്കോട്ട് ഫേസ് കൊക്കോട്ട് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് കബഡി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കാണികളിൽ ആവേശം നിറച്ച് കോറോം ശ്രീ വരുചിമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര സമീപത്തായാണ് ഉത്തരമേഖലാ കബഡി ഫെസ്റ്റ് നടന്നത് നിരവധി ടീമുകൾ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള കലാ കായിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നാടിൻ്റെ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കലാ കായിക താരങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പം അതിനൊരു കാരണം ഇതുപോലെയൊരു സംഘടിതമായ ഒരു സംഘടനാ ശേഷിയുള്ള ഗ്രാമീണ ബന്ധ വായനശാലകളും ക്ലബുകളും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കെ അജയൻ അധ്യക്ഷനായി സുനിൽ കുമാർ എം വി പ്രസന്നൻ എ വി സുരേഷ് ബാബു ഇ പി രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കബഡി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ചെന്നിക്കര ജേതാക്കളായി ബ്രദേഴ്സ് കണ്ടലിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം യുവ കൊക്കോട്ട് ഫേസ് കൊക്കോട്ട് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് കബഡി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കടന്നപ്പള്ളി ചന്തപ്പുര ശ്രീ കൊക്കോട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രശില്പി തെക്കിനപ്പുരയിൽ മാധവനാചാര്യയെ ആദരിച്ചു പട്ടും വളയും നൽകി ആചാര പദവി നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത് കൊക്കോട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജീർണോദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ച തച്ചുശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കൊഴുമൽ തുളസി ഭവനം മാധവൻ ആചാരി ശ്രീകോവിലിന്റെ മുൻവശങ്ങളും കഴുക്കോലിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് കൊത്തിവെച്ച ഭഗവാന്റെ ശങ്ക് ചക്രം ഗദ പത്മം നാഗം എന്നീ രൂപങ്ങളും കക്കര ഭഗവതിയുടെ മുന്നിലെ കിംപുരുഷനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ തെളിവുകളാണ് ക്ഷേത്ര നവീകരണ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഭക്തജനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് മാധവൻ ആചാര്യയെ ആദരിച്ചത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നടുവത്ത് പുടവരില്ലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി മാധവൻ ആചാര്യയ്ക്ക് പട്ടും വളയും നൽകി സ്ഥാനപ്പേര് ചൊല്ലി ആചാര പദവി നൽകി ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മണിയറ ശ്രീ പൂമാലക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നിർമ്മിച്ച പൂമാലക്കാവിന്റെ ക്ഷേത്ര കവാട സമർപ്പണം നടന്നു വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഭാസ്കരൻ കവാടത്തിന്റെ ശില്പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണിയറയ്ക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു മണിയറ ശ്രീ പൂമാലക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ക്ഷേത്ര കവാടം നിർമ്മിച്ചത് കവാടത്തിന്റെ സമർപ്പണം ക്ഷേത്രം കൊയ്മ കരിപ്പാൽ സുരേന്ദ്രൻ ഊരാളന്മാർ ക്ഷേത്ര ആചാരക്കാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഭാസ്കരൻ ശില്പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണിയറയെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി രഞ്ജിത് കുമാർ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രകാശൻ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി പി ഗോവിന്ദൻ മുൻ സെക്രട്ടറി എ കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പായസ വിതരണവും നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ 
ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും തായ്നേരി കൃഷ്ണസദനത്തിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകജനതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമേകി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ പുരുഷുമരണം വരിച്ച യേശു മരണത്തെ അതിജീവിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ യാത്രക്കാർ വലയുന്നു മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും സാധാരണ ടിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള സംവിധാനമില്ലെന്ന് ആരോപണം സാധാരണ ടിക്കറ്റിനുള്ള കൗണ്ടർ തുറക്കാൻ റെയിൽവേ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും വിമർശനം ഏറ്റുകൊടുക്ക വെള്ളത്തോൾ സ്മാരക വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഒക്ടോബറിൽ വിജയവാഡയിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം